22 ইঞ্চি আইপিএস মনিটর আমরা এক সময় সবাই 10000 টাকার আশেপাশেই কিনতাম এখানে কয়েকটা ব্র্যান্ডের মনিটর খুবই পপুলার ছিল যেগুলো এখনো মানুষের ঘরে ঘরে দেখা যায় এবং দীর্ঘ বছর ধরে সার্ভিস দেওয়ার জন্য যাদের সুনাম রয়েছে এখানে যারা 4-5 বছর আগের পিসি ইউজার রয়েছেন তারা অনেকেই হয়তো ব্যবহার করছেন এখন LG 22 MK600 বা Asus VZ বা VX229 কিংবা Samsung LS22 এই মনিটরগুলোর বাজেট অনুযায়ী কালার অ্যাকুরেসি আইপিএস প্যানেল কিংবা BenQ ZW2283 10000 টাকার আশেপাশে এই মনিটরগুলো আইপিএস প্যানেল একটা ডিসেন্ট সার্ভিস পেতো বিশেষ করে গেম খেলা থেকে শুরু করে গ্রাফিক ডিজাইন অফিসের কাজ এই সব ধরনের কাজে এই মনিটরগুলো খুবই পপুলার ছিল কিন্তু ধীরে ধীরে এই মনিটরগুলোর দাম বাড়তে বাড়তে একসময় 15000 টাকায় চলে যায় এবং যেগুলো একটু বেশি পপুলার সেগুলোর দাম 15000 অতিক্রম করে 16 17 তে আমরা দেখতে পাই এর মধ্যে মার্কেটে আবার 10000 টাকার নিচে এসেছে নতুন কিছু ব্র্যান্ডের মনিটর আবার কিছু পুরনো ব্র্যান্ড নতুন করে তাদের মনিটর লাইনআপ ইন্ট্রোডিউস করেছে এসেছে নতুন নতুন ফিচার যেমন আমরা ভিএ প্যানেলের মধ্যে 100 Hz এর কিছু অপশন দেখতে পেয়েছি এবং শোনা যাচ্ছে এখন আইপিএস এর মধ্যে 100 Hz মার্কেটে চলে আসতে যাচ্ছে এর মধ্যে এইচপি আমাদের স্টুডিও তে পাঠিয়েছে তাদের ওয়ান অফ দ্য মোস্ট পপুলার এই বাজেট রেঞ্জের মনিটর HP 22F এর নতুন ভার্সন HP M 22F 22 ইঞ্চের মধ্যে হোয়াইট মনিটর হিসেবে এই মনিটরটা অনেক অনেক বেশি পপুলার ছিল এক সময়ের জাতীয় মনিটর বললে ভুল হবে না এটা নতুন মডেলটা M 22F এর দাম হচ্ছে 13900 টাকা চলুন দেখে নেওয়া যাক মনিটরটা কি আগের মতোই আছে নাকি অনেকখানি বদলে গেছে আপনাদের সাথে আছি আমি অনন্য জামান আপনারা দেখছেন পিসি বিল্ডার বাংলাদেশ শুরু করা যাক আনবক্সিং দিয়ে বক্সে রয়েছে একটা এইচডিএমআই কেবল একটা ভিজিএ কেবল হাবিজাবি পড়াশোনার কাগজ যা কেউ মোটেও পড়ে না অ্যালুমিনিয়ামের তৈরি একটা বেস প্লেট একটা প্লাস্টিকের স্ট্যান্ড পঁচিশ ওয়াটের একটা পাওয়ার ব্রিক এবং শেষমেশ টোয়েন্টি ওয়ান ইঞ্চের খোদ HP M22F টোয়েন্টি টু এফ মনিটরটা বক্স কন্টেন্ট সহ ওজন প্রায় ফোর পয়েন্ট ওয়ান কেজি এবং শুধু মনিটরটার ওজন হচ্ছে দুই দশমিক দুই কেজি মনিটরটার অ্যাসেম্বল প্রসেস একদমই সাদা মাটা এটিতে কোনো আলাদা স্ক্রু ড্রাইভারের প্রয়োজন নাই নিচের একটা হুক রয়েছে যার মাধ্যমে বেস প্লেট ও স্ট্যান্ডটি একসাথে খুব সহজে আটকে অ্যাসেম্বল করা সম্ভব মনিটরটি মূলত প্লাস্টিক বডি সিলভার হোয়াইটিস মনিটরটা অ্যাপেলের ন্যাচারাল টাইটেনিয়ামের মতো চকচক করলো বাস্তবে এটা আসলে প্লাস্টিকের তৈরি যদিও এইচপি ক্লেম করছে এটা রিসাইকেল প্লাস্টিকের তৈরি এইটটি ফাইভ টু বি প্রিসাইজ এর মধ্যে পাঁচ আবার ওশেন বাউন্ড প্লাস্টিক ওশেন বাউন্ড প্লাস্টিক হচ্ছে বেসিক্যালি যে সমস্ত প্লাস্টিকের জিনিসপত্র মানুষ ফেলে দেওয়ার পর ঘুরতে ঘুরতে গিয়ে সাগরে শেষ পর্যন্ত জমা হয় সেই টাইপের প্লাস্টিক গুলা যেগুলো আমরা জানি সাগরের যে ইকোসিস্টেমটা রয়েছে সেই প্রাণীগুলোর জন্য খুবই ক্ষতিকর মাঝে মধ্যেই খুব দুঃখজনক বেশ কিছু ভিডিও চলে আসে আমরা দেখি যে কচ্ছপের গলায় ফিশনেট পেঁচি আছে বা বোতলের মধ্যে কোনো মাছ আটকা পড়েছে এই টাইপের প্লাস্টিক গুলো তারা রিসাইকেল করে ব্যবহার করছে তবে এখানে আমার একটু কিন্তু রয়েছে যেটা শুনে সবার ভালো নাও লাগতে পারে সেটা হচ্ছে দেখা যায় সি বাউন্ড যে প্লাস্টিক গুলো রয়েছে বা বর্জ্য রয়েছে তার অনেকটাই আসে আমাদের সো কল উন্নত যে রাষ্ট্রগুলো রয়েছে অর্থাৎ ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড যদিও তারা অনেকেই এখন পরিবেশের ব্যাপারে সচেতন হচ্ছে কার্বন নিঃসরণ এটা সেটা নিয়ে অনেক বেশি কথাবার্তা বলছে তো জানতে পারলে খুব ভালো হতো এই টাইপের মনিটর গুলো যেখানে এইটটি ফাইভ পর্যন্ত আপনার রিসাইকেল প্লাস্টিক ব্যবহার হচ্ছে ওশেন বাউন্ড প্লাস্টিক ব্যবহার হচ্ছে এগুলো কি পরিমাণ তাদের লোকাল মার্কেটে সেল হচ্ছে নাকি তাদের লোকাল মার্কেটে যেসব হাই এন্ড প্রোডাক্ট যাচ্ছে সেগুলো সবই ভার্জিন প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি করা আর আমাদের মতো যারা অপেক্ষাকৃত তৃতীয় বিশ্বে কম টাকার মধ্যে মনিটর কেনার চেষ্টা করছি তারাই রিসাইকেল প্লাস্টিক পাচ্ছে এনিওয়ে যদিও ওভারঅল এটা একটা প্রেজ ওয়ার্ডি স্টেপ বলতে পারেন বাস্তবার্থী যে পরিমাণ প্লাস্টিক আমরা ব্যবহার করে ফেলছি প্রত্যেকদিন আমাদের ঢাকার রাস্তাঘাটে ডাস্টবিনে আশেপাশে যে পলিথিনগুলো আমরা ফেলছি যে পানির পটগুলো ফেলছি দেখা যায় এগুলো রিসাইকেল করেই হয়তো আমাদের দুই চার পাঁচ বছরের প্রয়োজনটা মিটে যাবে না হলে হয়তো একসময় দেখা যাবে মাটি খুললে শুধু পলিথিন আর প্লাস্টিকই পাওয়া যাচ্ছে যাই হোক আউটলুক ইন্সপেকশন শুরু করা যাক মনিটরটার পেছন দিকে এইচপির লোগো বড় করে দেওয়া এবং আইও পোর্ট হিসেবে রয়েছে একটা এইচডিএমআই ওয়ান পয়েন্ট ফোর উইথ এইচডিসিপি সাপোর্ট একটা ভিজিএ পোর্ট ও একটা পাওয়ার ইন পেছনে মনিটরের আর্মের সাথে কেবল ম্যানেজমেন্টের জন্য দুইটা হুক দেওয়া রয়েছে যার ফলে কেবল রটিং এর জন্য সুবিধা হবে মনিটরটা বটম সাইডে রয়েছে এটার ওএসডি কন্ট্রোল বাটনস এবং এলইডি লাইট ইন্ডিকেটর এবার আসা যাক এর প্যানেল বা ডিসপ্লে বিশ্লেষণে মনিটরটা একটা 21.5 ইঞ্চের ফুল ফ্ল্যাট এন্টিগ্লিয়ার আইপিএস এলইডি প্যানেল যা ম্যাট ফিনিশ ফলে রিফ্লেকশন কম আসবে এছাড়াও এতে রয়েছে এইচপি আইইস টেকনোলজি যা মনিটর থেকে আসা ক্ষতিকর ব্লু লাইট ফিল্টার আউট করে যার ফলে দীর্ঘক্ষণ মনিটর ব্যব
ইউনিয়ন ব্র্যান্ড গুলো অনেকেই আই কেয়ার টেকনোলজি অ্যাডপ্ট করছে যারা আমরা লংগার টাইম যাবত স্ক্রিনের দিকে তাকায় থাকি বা থাকতে বাধ্য হই তাদের জন্য এই ধরনের ফিচার আসলে ইউজফুল তারপরে যাদের সমস্যা অনেক বেশি তারা হয়তো ব্লু কার্ড গ্লাস ব্যবহার করলে আরেকটু বাড়তি সুবিধা পাবেন মহিজাটা সেভেন্টি ফাইভ হার্জের একটা ডিসপ্লে যা এই বাজেটে বর্তমানে খুবই কমন বলা যায় ইনফ্যাক্ট অলমোস্ট সবারই সেভেন্টি ফাইভ হার্জ ডিসপ্লে যদিও বর্তমানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই সেভেন্টি ফাইভ হার্জকে হান্ড্রেড হার্জে উন্নীত করার একটা চেষ্টা মোস্টলি বাংলাদেশের বাজারে যে সমস্ত হান্ড্রেড হার্জ মনিটর রয়েছে সবই মোটামুটি বলতে পারেন ভিএ প্যানেলের তবে দুই একটা কোম্পানি চেষ্টা করছে হান্ড্রেড হার্জ যে আইপিএস ডিসপ্লে নিয়ে আসার জন্য যদিও এইচপি ক্ষেত্রে কিছুটা অ্যাপেলের মতো বলতে পারেন তারা আগে ভাগে হান্ড্রেড হার্জের দিকে না গিয়ে আপাতত সেভেন্টি ফাইভ হার্জেই সেটেল করছে সোজা বাংলায় তারা তাদের ক্লাসিক অ্যাপ্রোচটা বজায় রেখেছে এখন পর্যন্ত অর্থাৎ বলতে পারেন যারা একটু গেমিং ফোকাস তারা যদি আইপিএস এবং হান্ড্রেড হার্জ একসাথে পায় তারা অনেকেই হয়তো হান্ড্রেড হার্জের ডিসপ্লেটাকে প্রেফার করবে যাই হোক মোটরটা ভিউইং অ্যাঙ্গেল হচ্ছে ওয়ান সেভেন্টি এইট ডিগ্রি এবং উপরে নিচে টিল করা যায় রেসপন্স টাইম হচ্ছে ফাইভ এম এস জি টু জি ব্রাইটনেস থ্রি হান্ড্রেড নিটস যেটা একটা স্ট্যান্ডার্ড যদিও দুদিন আগে আমরা সাউমির একটা মোটর রিভিউ করেছি যেটা ওয়ান সিক্সটি ফাইভ হার্জ এবং নাইনটিন কে টোয়েন্টি সেভেন ইঞ্চ প্যানেল তবে যেটা ডিফল্ট ব্রাইটনেস ছিল টু ফিফটি নিটস এইচপির প্যানেলটার কন্ট্রাস্টের ছিল হচ্ছে থাউজেন্ড বাই ওয়ান যা এই বাজেটে টিপিকাল মোটরটা ট্রু এইট বিট কালার প্রোভাইড করতে পারে না অর্থাৎ সিক্স বিট প্লাস এফআরসি সাপোর্টেড এইট বিট ডিসপ্লে আউট অফ দ্য বক্স কালার টুন ভালোই ছিল বেশ নিউট্রাল কালার প্রোভাইড করছিল তবে কিছুটা হতাশা উদ্রেক হয়েছে আমাদের ব্লিডিং টেস্টে আমাদের এই ইউনিটটা হয়তো ফল্টি বা অন্য কোনো ইস্যু থাকতে পারে আমরা বেশ কয়েক জায়গায় ব্রিডিং দেখতে পেয়েছি তাই আরো কয়েকটা মোটর টেস্ট করে দেখতে পারলে ভালো হতো হয়তো আমাদেরটাই একটু বেশি সমস্যা এরপর আমাদের টিপিক্যাল কালার একুরেসি টেস্ট আমরা ব্যবহার করছি আমাদের সুপরিচিত স্পাইডার ফাইভ এলিট টুলটা স্পাইডার ফাইভ এলিট টেস্টে আমরা দেখতে পাই মোটরটা নাইনটি নাইন পার্সেন্ট এসআরজিবি সেভেন্টি ফোর পার্সেন্ট এনটিএসি সেভেন্টি এইট পার্সেন্ট অ্যাডোবি আরজিবি এইটটি পার্সেন্ট ডিসিআই পি থ্রি কালার গামুট সাপোর্ট করে যা এই বাজেট রেঞ্জের হান্ড্রেড হার্জ ভিএ প্যানেলগুলোর থেকে আইপিএস প্যানেল হিসেবে বেশ ভালো কালার রিপ্রোডিউস করে কারণ আমরা অনেক ক্ষেত্রেই দেখি যে ভিএ প্যানেলগুলো একদম জিরো ডিগ্রিতে অর্থাৎ স্পাইডার ফাইভটাকে একদম জিরো ডিগ্রিতে বসাই দিলে পরে অলমোস্ট নাইনটি বা হান্ড্রেড পার্সেন্ট এসআরজিবি কালার দেখাবে বললেও যখন আমরা একটু দূর থেকে বসি তখন কিন্তু ওই সেম কালারটা দেখতে পাই না আইপিএস এর ক্ষেত্রে এই ইস্যুটা নাই আইপিএস এ আমরা যে রেটিংটা পাই অলমোস্ট সেম কালার আমরা একটু দূরত্ব থেকেও দেখতে পারি সেক্ষেত্রে বলতে পারেন এই নাইনটি এসআরজিবি নিউট্রাল কালার রিপ্রোডিউস করতে সক্ষম এইচপির মনিটরটা অনেক যারা গ্রাফিক ডিজাইনার রয়েছেন বা এডিটিং টেডিটিং করেন তাদের জন্য এই প্রাইস রেঞ্জে ভালো লাগতে পারে স্পেশালি যারা অতিরিক্ত পাঞ্চি কালার বা ভিভিডনেস খুব একটা প্রেফার করেন না তাদের জন্য মনিটরটা কোনো বিল্ট ইন স্পিকার নাই এবং ভেসা মাউন্টও নাই যা এই বাজেট রেঞ্জে অনেক মনিটরই পাওয়া যায় তবে এটা টোয়েন্টি সেভেন ইঞ্চের একটা ভ্যারিয়েন্ট থাকতে পারে সেটাই মনে হয় বিল্ট ইন স্পিকারের সুবিধা রয়েছে এক্সট্রা ফিচার বলতে এটাই রয়েছে এম ডি ফিসিং সাপোর্ট ফিসিং ব্যবহার করলে স্ক্রিনের টিয়ারিং বেশ কিছুটা কমে আসার কথা গেমিং এর সময় এছাড়া ওয়েসডি মেনুতে ব্ল্যাক স্ট্রেচ নামে একটা অপশন রয়েছে যার ডার্কার সিনগুলোতে গামা কার্ভেচার ম্যানুপুলেট করে কন্টেন্ট ওয়াচে ভিজিবিলিটি ইম্প্রুভ করে অর্থাৎ ব্ল্যাক গুলোকে আপনি কিছুটা বাড়তি ব্ল্যাক দেখবেন যার ফলে আপনার ভিউইং এক্সপিরিয়েন্সটা বিশেষ করে কন্টেন্ট ওয়াচিং এর ক্ষেত্রে বেশ কিছুটা ইম্প্রুভ করবে মনিটরটার ওয়েসডি সেটিং এ ওয়ার্ম নিউট্রাল কুল নেটিভ নাইট এবং এইচপি এনহ্যান্স প্লাস নামক প্রোফাইল রয়েছে এইচপি এনহ্যান্স প্লাস মোডে আমরা সবচেয়ে ক্লিয়ার ডিসপ্লে আউটপুট পেয়েছি এছাড়া এতে রেসপন্স টাইম ও শার্পনেস কমানো বাড়ানোর মতো ফিচার্স রয়েছে যেগুলো নাড়াচাড়া করে আহামরি তফাৎ পাওয়া যাবে না মনে হচ্ছিল যেন নিউট্রালি বেস্ট ভিউটা পাওয়া যাচ্ছে আমরা চলে এসেছি রিভিউর একদম শেষ প্রান্তে চলুন এবার এক নজরে মনিটরটার প্রস এবং কনস দেখে নেওয়া যাক প্রথমত এটা বেজেল যথেষ্ট স্লিম দ্বিতীয়ত মনিটরটা বেশ স্টাডি রয়েছে এবং বিল্ড কোয়ালিটি বেশ সলিড বলতে হবে তৃতীয়ত আউট অফ দ্য বক্স এটার কালার যথেষ্ট ভালো বলতে পারেন ব্র্যান্ডের যে একটা রিলায়েবিলিটি রয়েছে যেখানে আমরা অনেক চাইনিজ ব্র্যান্ড কি দেখেছি আউট অফ দ্য বক্স তাদের কালার খুবই হরিবল থাকে এবং সেটা যদি আমরা উল্লেখ করি যে বাই ডিফল্ট এটার কালার দেখতে মোটেও ভালো না তখন এটা ফ্যান বেসড আবার বলেন যে ভাই একটু টুইক করে নিলে চালানো যায় চালানো হয়তো যায় বাট আউট অফ দ্য বক্স তো ভালো না এনিওয়ে ডিসপ্লে বেশ ক্লিয়ার ও ক্রিস্প কালার প্রোভাইড করে যা এই বাজেট রেঞ্জের হান্ড্রেড হার্জ ভিএ প্যানেলের থেকে আইপিএস প্যানেল হিসেবে বেশ ভালো কালার রিপ্রোডিউস করে নাম্বার ফাইভ এটা পাওয়ার কনজামশন খুবই লো নাম্বার ছয় প্রোডাক্টিভিটি বা অফিস এনভারনমেন্টে এই ধরনের একটা স্লিক হালকা পাতলা হোয়াইট লুকের মনিটর অনেকের কাছে বেশ পছন্দ হওয়ার মতো নাম্বার সেভেন বেশ কিছু এক্সট্রা ফিচার যেমন ব্ল্যাক স্ট্রেচ লেভেল এম ডি ফ্রিসিং এর বাইরে
একটা সলিড মনিটর হতে পারে তেরো হাজার নয়শো টাকা দাম এবং থ্রি ইয়ার্স এর এইচপি ব্র্যান্ড ওয়ারেন্টি অর্থাৎ ওই খেলাটার রিলায়বিলিটির ব্যাপারও থাকে যাই হোক এই ছিল আমাদের আজকের রিভিউ দেখাবে পরে কোনো ভিডিওতে সেই পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ